。这把武器是一对双环，双环交错。一环呈金龙环绕，一环呈金凤环绕，材质特殊，可以吸住各种铁质兵器，能收能放，可攻可守。而他在白小生兵器谱上第二名，而小李飞刀才排在第三名。白小生兵器谱列出了当时武林中人的兵器、武功的排名。江湖武林高手为了排名，只要见到比自己高的，就会去挑战。电影一开始，小李探花悄悄回到爱人顾源之旁，每日在酒铺喝酒，远远的望见窗中倩影，却不相见。这天，酒铺中来了许多江湖人士，小小的酒铺热闹了起来。有一个老人家给孙女讲，最近江湖中发生了一件大事，传闻星云庄中出现宝物，所有江湖人士现在都要去一探究竟，而星云庄就是大名鼎鼎的小李探花的家。可惜现在不是了，因为小李探花和好友阿飞大侠在几年前都消失了。这时，金钱帮少帮主上官飞带着手下来到酒铺，其他人纷纷逃离，只剩下一个老头和他孙女，还有穿蓝披风和闷酒的人，还有一个手拿金枪的青面客。上官飞的手下是排名第九的单脚铁拐。他的武器是一个铁制的拐棍，而拿金枪的人是排名第八的青面金枪。他的武器是一把金枪，两人见面立刻切磋了起来，打斗非常激烈，旁边的树都被看到了，手下的人都不敢参与，纷纷躲开。两人纵身一跃，跳到了楼上，围栏被打坏。这时，上官飞出来制止，带着手下离开了。青面金枪也扔下银子离开。老人看到穿蓝披风喝闷酒的人，问他要不要替他一起给账，男人却说不用了，一个人欠的账总要自己付，赖也赖不了，躲也躲不了。老人说：“看来喝酒的人终于醒了，原来喝闷酒的人正是小李探花，而顾源的女主人是他的表妹。”夜晚，小李来到园中，小楼的窗户打开了，小李是来告诉表妹有危险的，快把门关上，蜡烛吹了。刚说完，危险就来了。两波势力相遇，开始厮杀。一边是金钱帮，一边是江湖人士。金钱帮的人果然厉害，江湖人士很快被杀光了。此时还有一个人没有动手，此人是排名第四的郭松阳。单脚铁拐正要上前，这时青面金枪突然跳出来，两人又打了起来。这时上官飞派两人去小楼搜一搜，两人刚跳上小楼，就被飞刀刺中脖子而死。小李探花出现了，他告诉大家，星云庄没有宝藏。单脚铁拐上前决斗，他完全不是小李的对手，却被自己的拐棍给刺死了。这时，郭松阳瞬间解决掉了金钱帮的人，当做是给小李的见面礼。上官飞和郭松阳打了起来，郭松阳认出他是排名第二上官金鸿的儿子。郭松阳没有杀上官飞，放他离去。郭松阳和青面金枪打赌，十招之内拿到他的金枪，就自愿退隐江湖。青面金枪与郭松阳决斗失败，离开了。郭松阳来到星云庄，不是为了宝藏，而是为了和小李决斗。两人约到外面决斗，人都离去了。表妹打开窗户跟小李告别，并劝他少喝些酒。小李答应后离去。虽然小李已经远离江湖，但是还是有许多人慕名来挑战。郭松阳正是其中之一，小李没办法答应了决斗。郭松阳拔出寻龙宝剑，小李用扇子做武器，两人打了起来。打了一会儿，又跳到船上，打斗激烈，船被劈开，两人跳回岸上继续打。小李扔出飞刀，但都被郭松阳躲了过去。小李扔出扇子，分散注意力，迅速拿飞刀刺向他的脖子，而郭松阳反应也很快。剑已经到小李胸口，小李更胜一筹。郭松阳离开了，而这精彩的决斗被一位姑娘小红看到了。小红是要请小李去见白小生。小李从白小生那里得知了一个阴谋：排名第二的上官金鸿拉拢江湖英雄，想要称霸武林。江湖安危，现在只能靠小李探花和阿飞大侠了。白小生告诉小李，失踪的阿飞和林仙儿躲在雪域梅林。小李来到梅林，找寻旧友阿飞相助，但阿飞被阴险美女林仙儿所迷，每天写字画、种梅花，不再练剑，简直变成废人。小李发现林仙儿脚踏两条船，于是决定揭开林仙儿的假面目。而林仙儿约来金无命杀小李，郭松阳先去找金无命决斗。
，金无敏武功高强，郭松阳被打入水中。小李来到决斗地点，发现水中的郭松阳身中数刀而死。上官金鸿告诉金无敏。郭松阳知道自己不是对手，故意露出破绽，好让小李从伤口看出金无命的刀法，以此知道金无命的弱点。小李在寻找阿飞时落入上官飞的圈套，这时金无命赶来，两人都要杀小李。金无命把上官飞踢开，他要先杀小李。阿飞及时赶来解救小李，大战一触即发。上官飞偷偷扔暗器，刹那间暗器被阿飞挡下。同时，阿飞的剑离金无命的脖子还有两指距离，而金无命的刀却刺中阿飞的领口。小李飞刀力不虚发，金无命一直想和小李决一死战，两人也打了起来。小李拿扇子做武器，金无命手持打倒，两人不分上下。小李的扇子被打飞，他快速扔出飞刀，金无命也反应迅速，用手挡住了飞刀。金无命自断手掌经脉离开，小李和阿飞在客栈喝酒，他们遇到了吕凤仙，他讽刺阿飞沉迷女人，两人打了起来。吕凤仙的武器是一把银戟，吕凤仙的银戟还是慢了一些，阿飞的剑速不减当年。吕凤仙银戟被阿飞抢走，阿飞归还银戟，吕凤仙离开了。另一边，林仙儿找到了阿飞，想要让他加入金钱帮。阿飞在金钱帮发现林仙儿和上官金鸿在一起，阿飞看到这一幕十分崩溃，他想要喝酒，想要一醉方休。上官金鸿侮辱阿飞，让他捡起地上的银子。这时小李赶来和上官金鸿决斗，两人抢夺壶中的酒。小李刚倒进杯中的酒就被上官金鸿倒在了地上，小李好不容易抢到酒壶，酒杯却被抢走了。这时，金无命出现了，他杀了上官飞，而上官金鸿却认金无命当儿子。小李离开了金钱帮。这时，白小生发现喝醉的阿飞，他将阿飞带了回来。阿飞决定自己去找上官金鸿决斗。这时，表妹突然出现了，他将小李决斗的消息告诉了阿飞。阿飞要去营救小李，林仙儿却阻止他。阿飞把林仙儿一把推开，转身离去。小李找到金无命和上官金鸿，上官金鸿拿出龙凤双环，三人开始打了起来。龙凤双环可攻可守，锋利无比，还可以卡住刀剑。小李被金无命砍中一刀，他脱下披风和上官金鸿打了起来。小李的剑划伤了上官金鸿，金无命又冲上来，两人轮流攻击小李。小李最终体力不支，差点跌落悬崖。这时，阿飞及时赶来救下小李，四人陷入混战。小李和上官金鸿打斗，小李的扇子用得非常灵活，上官金鸿处处被压制。他开始怂恿小李杀了金无命，小李拒绝了。小李扔出飞刀，两个飞刀相碰，刺中了上官金鸿的头。这边金无命也败下阵来。这时林仙儿却突然出现，用刀刺中了阿飞。他让金无命杀了阿飞，而金无命却反杀了林仙儿。一切都结束了。白小生重编天下英雄谱，小李飞刀第一，金无命阿飞并列第二。《魔剑侠情》是改编自古龙笔下经典小说《多情剑客无情剑》。《多情剑客无情剑》是古龙一个非常经典的小说，大家对它都非常的喜欢。其实，《白小生兵器谱》最开始的排名并非所有人信服，所以才会有人一直想要挑战比自己高的人。白小生是真的低估了李寻欢的小李飞刀，他被小李飞刀杀死后，才明白了他的可怕之处。在电影中，尔冬升和狄龙都演得非常的好。狄龙真是与生俱来的贵气和侠气，由他演李寻欢再合适不过了。尔冬升长得很英气，他的一举一动把阿飞的侠气给演了出来。那么，你是喜欢李寻欢还是阿飞呢？欢迎大家在评论区和大家一起讨论。好了，今天的武器介绍就到这里了。想了解更多，记得关注加一哟。阿斗说片，天天见。明天我们不见不散。